அடிப்போடு இல்லையோ அவன் வீழ்ந்து போவான் என்பது வரலா எனவே வர்க்க அடிப்படையில் வருண அடிப்படையில் பால் அடிப்படையில் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிற நீதிதான் சமூக நீதி என்ன வேடிக்கை என்றால் இடஒதுக்கீடு பற்றித்தான் நீதிமன்றத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஏராளமான வழக்குகள் நடந்திருக்கின்றன மதம் மாறிய பிறகு இடஒதுக்கீடு உண்டா இல்லையா இந்த எல்லா வழக்குகளும் எங்கிருந்து வரும் என்று நீங்கள் பார்த்தால் தென்னிந்தியாவில் இருந்துதான் வரும் அதுவும் குறிப்பாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஃப் மைசூர் என்கிற இரண்டு இடத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கிறது ஏன் வட இந்தியாவில் இல்லை வட இந்தியாவில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்றதே இல்லை வெளியிட்ட அந்த அரசு ஆணையால் சான்றுகளோடு சொல்லுகிறேன் இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு தலித் பெண் மக்கள் சத்துணவு கூடத்தில் வேலையை பெற்றார்கள் என்பதை சமூகத்தில் உரத்து சொல்லுங்கள் காலம் கருதி நான் நேரடியாக செய்திக்கு வந்து விடுகிறேன் இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்றிருக்கிற ஐயா துரைக்கண்ணு உள்ளிட்ட மூத்த குடிமக்கள் என்பதை விட ஐயா பெரியார் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தலாம் என்று கருதுகிறேன் அது எனக்கும் பொருந்தும் ஐயா துரைக்கண்ணு அவர்கள் உள்ளிட்ட முன்னாள் வாலிபர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் முன்னாள் வாலிபர் முனைவர் சுந்தரவள்ளியும் வழக்கறிஞர் தம்பி தமிழர் பிரசன்னாவும் இன்னும் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்குள் வந்து விடுவார்கள் அவர்களும் உரையாற்ற வேண்டும் என்பதால் என்னுடைய உரையை சரியாக முப்பது நிமிடங்களில் நான் அமைத்துக் கொள்வேன் ஒரு செய்தியை நான் சொல்லிவிட்டு என் தலைப்பிற்குள் வருகிறேன் நமக்கு வயதாகிவிட்டதோ என்கிற எண்ணம் நமக்கே வருகிற போதும் வயதாகிவிட்டது என்று பிறர் சொல்லுகிற போதும் உடனடியாக நமக்குள் எழுகிற எண்ணம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது உங்களைப் போலவே ஓய்வு பெற்று ஓய்வூதியமும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அரசு ஊழியர்களில் ஒருவன் நான் ஒரு விதத்தில் இந்த சங்கத்தில் நான் மறைமுகமான உறுப்பினன் தான் வயதாகிவிட்டது என்ற உடனே ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று எல்லோரும் சொல்வதற்கான அடிப்படை காரணம் வயதானால் உடல் நலம் குன்றிவிடும் என்கிற உள்பொருளிலே தான் என்ன உண்மை என்றால் வயதானவர்கள் எல்லோரும் உடல் நலம் குன்றியவர்களும் இல்லை வயதாகாதவர்கள் அத்தனை பேரும் உடல் நலத்தோடு இருக்கிறார்கள் என்பதற்கும் இல்லை எனவே நாம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்வது நம் உடல் நலம் சார்ந்ததென்றால் அது சரிதான் எனவே வயதோடு தொடர்பு படுத்தாமல் உடல் நலம் குன்றினால் ஓய்வெடுப்போம் அதுவரையில் பணி செய்வோம் இன்னமும் இன்னமும் சரியாய் சொன்னால் வயதாகிவிட்டது என்று உணர்கிற போதுதான் எனக்கு இன்னொரு நினைவுறுகிறது எனவே நாம் விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எனக்கு வருகிறது வயதாகிவிட்டது இன்னமும் இருந்த நாள்களை விட இருக்கப் போகிற நாள்கள் குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்பது இயற்கை போகட்டும் இருக்கிற நாள்களில் இன்னமும் செய்ய வேண்டிய பணிகளை விரைந்து செய்வோம் என்கிற எண்ணத்தோடு தான் நீங்களும் இந்த விழாவை வெறும் ஓய்வூதியர் தின விழாவாக மட்டும் நடத்தாமல் விழிப்புணர்வு விழாவாகவும் சேர்த்து நடத்துகிறீர்கள் இல்லையா விழிப்புணர்வை பெறுவதே நம் அத்தனை பேருக்கும் இறுதி வரைக்குமான அடிப்படை நோக்கம் இதனை நான் சொல்லவில்லை புத்தன் சொன்னார் புத்தனினுடைய மொத்த ஒட்டுமொத்த சாராம்சத்தினுடைய செய்திகளை ஒரு வரியில் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டபோது பௌத்தத்தை பற்றிய மிகப்பெரிய ஆய்வுகளை நடத்தி நூல்களை எழுதி இருக்கிற ஒரு அறிஞன் எழுதினான் வேறொன்றும் இல்லை புத்தன் சொன்ன அனைத்து செய்திகளையும் இரண்டு சொற்களில் அடக்கிவிடலாம் தமிழில் ஒரே சொல்லில் அடக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் அவன் சொன்ன போது பி அவர் என்பதுதான் புத்தன் சொன்னார் நான் தமிழில் ஒரே சொல்லில் சொல்லுகிறேன் விழிப்போடு இரு விழிப்போடு இரு என்பதுதான் வாழ்வின் ஒட்டுமொத்த தத்துவம் எவன் விழிப்போடு இல்லையோ அவன் வீழ்ந்து போவான் என்பது வரலா நாம் விழித்துக் கொள்வது பல்வேறு திசைகளை நோக்கி நான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற தலைப்பு நானேதான் 
சட்டமும் சமூக நீதியும் என்ற ஐயா துரைக்கண் அவர்களிடத்துல அந்த தலைப்பை கொடுத்ததற்கு ஒரு அடிப்படை காரணம் இருக்கிறது சரியாய் சொன்னால் வரப்பு தம்பி பிரசன்னாதா சட்டமும் சமூக நீதியும் பற்றி பேச வேண்டும் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற போது மிகச் சரியாக தம்பி மேடைக்கு வருகிறார் அவர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து நேரடியாக வருகிறார் சுந்தரவள்ளி நீதிமன்ற வழக்கில் சிக்கி பிணையில் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து விட்டு விட்டு வருகிறார் நாம எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் நீதிமன்றத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்கிறோம் எனவே வழக்கறிஞராக இருக்கிற தம்பி பிரசன்னாதான் இந்த தலைப்பில் பேசி இருக்க வேண்டும் ஆனால் நான் துணிச்சலாக அந்த தலைப்பை எடுத்துக் கொண்டதற்கு காரணம் ஒன்றுதான் பல நேரங்களில் எனக்கு தெரியாத சில செய்தியை கூட நானே தலைப்பாக கொடுத்து எனக்கு நானே ஒரு வலை பின்னி அந்த வலையில் நானே சிக்கிக் கொள்வது வழக்கம் வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை தெரியாத தலைப்பை ஏன் கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் அப்போதுதான் நானும் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதற்காக நான் அதனை ஒட்டி இந்த தலைப்பை ஒட்டி அந்த வழக்குகளை எல்லாம் தேடுகிறேன் தீர்ப்புகளை எல்லாம் பார்க்கிறேன் அது பற்றிய செய்திகளை நான் உள்வாங்கிக் கொண்டு நான் அறிந்த வரையில் அதை இந்த அரங்கில் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் பிரசன்னாவும் சரியான நேரத்தில் வந்ததில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி காரணம் நான் இப்போதுதான் பேச்சை தொடங்குகிறேன் சமூக நீதி என்பதை வெறும் இடஒதுக்கீடு என்று குறுக்கிவிட வேண்டியதில்லை பெண் ஆண் சமத்துவம் என்பதும் சமூக நீதி ஏழையும் பணக்காரனும் என்கிற பிரிவு இல்லாமல் மனிதனை மதிப்பது சமூக நீதி யார் எந்த குற்றம் செய்திருந்தாலும் குற்றம் செய்தவன் யார் என்று பார்க்காமல் குற்றம் என்ன என்று பார்ப்பது சமூக நீதி எனவே வர்க்க அடிப்படையில் வருண அடிப்படையில் பால் அடிப்படையில் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிற நீதி தான் சமூக நீதி ஆனால் எனக்கு இருக்கிற அரை மணி நேரத்தில் அத்தனை சமூக நீதிகளையும் பேச முடியாது என்பதால் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக நடந்திருக்கிற வழக்குகள் அதில் வழங்கப்பட்டிருக்கிற தீர்ப்புகள் அதில் பெற்றிருக்கிற சமூக நீதி இன்னமும் பெற வேண்டிய சமூக நீதி என்பது என் பேச்சினுடைய உள்ளடக்கம் என்ன வேடிக்கை என்றால் இடஒதுக்கீடு பற்றித்தான் நீதிமன்றத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஏராளமான வழக்குகள் நடந்திருக்கின்றன எதற்கு அடுத்து எனக்கு சிறை அனுபவமும் உண்டு நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் உங்களை மூன்றாவது முறையாக அரங்கத்தில் சந்திக்கிறேன் திருச்சியில் முதல் முறை பரங்கிமலையில் இரண்டாவது முறை இன்றைக்கு மூன்றாவது முறை இடையில் ஒரு முறை எனக்கு நான் வந்து சேர வேண்டிய விமானம் அது வராமல் போய்விட்ட காரணத்தால் வர முடியவில்லை அதற்கும் இப்போது நான் என் மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் எனவே இந்த நீதிமன்ற வழக்குகளில் இடஒதுக்கீடு பற்றிய வழக்குகள் ஏராளம் அது நமக்கும் தொடர்புடையது ஒன்றை நாம் செய்திக்காக அல்ல நன்றி உணர்வோடு நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஒருவேளை இடஒதுக்கீடு என்று ஒன்று இல்லாமல் போயிருக்குமானால் நம்மில் பலர் இத்தனை பதவிகளுக்கு வந்திருக்க மாட்டோம் பலரும் நான் இங்கே அறிவேன் சார் பதிவாளர்களாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் வனத்துறையில் அதிகாரிகளாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் இதோ வந்திருக்கிற என்னுடைய வகுப்பு நண்பர் எழிலரசு அவர்கள் தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் இயக்குநராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் பல்வேறு விதமான பதவிகளில் பொறுப்புகளில் நம்மை போன்றவர்கள் கிராமத்தில் பிறந்தவர்கள் படிக்காத பெற்றோர்களின் பிள்ளைகள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் படித்திருக்கலாம் நாம் எல்லாம் யார் என்றால் படிக்காத பெற்றோர்களின் பிள்ளைகள் என்றால் முதல் தலைமுறையில் படிக்கிற வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் நமக்கெல்லாம் இடம் கிடைத்ததற்கான அடிப்படை செய்தியை வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறேன் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஏராளமான வழக்குகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன மூன்று தடங்களில் நடைபெற்ற மூன்றே மூன்று வழக்குகளை பற்றி மட்டும் நான் பேசி என் உரையை நிறைவு செய்வேன் அந்த மூன்று வழக்குகளை பற்றியும் கூட முழுமையாக பேசிவிட முடியாது அந்த வழக்குகளை நான் தொட்டு காட்டுகிறேன் நீங்கள் தொடருங்கள் அந்த வழக்குகளை தேடுங்கள் அவற்றுக்குள் நம் சமூகம் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த பல செய்திகள் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன வழக்கு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதிலே நடைபெற்றது அதனை வழக்கறிஞர்கள் மொழியிலே சொல்ல வேண்டுமானால் பாலாஜி வெசஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மைசூர் வழக்கு என்று சொல்லுவார்கள் அது ஒன்று இரண்டாவது வழக்கு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் தொடுக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி ஏழில தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது நான் அதனை விரிவாக சொல்லுகிறேன் 
இரண்டாவது வழக்குக்கு இளங்கோவன் வர்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மூன்றாவது வழக்கு அதனை ஒட்டி வழங்கப்பட்ட ஆறுமுகத்தாய் வர்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இரண்டாயிரத்தி பத்து அந்த வழக்கும் அந்த வழக்கினை ஒட்டி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பிறப்பித்த ஆணையால் இந்த சமூகம் பெற்ற பயனும் மக்கள் சொல்லாமலேயே இருக்கிற செய்திகளை இந்த அரங்கில் நான் பதிவு இந்த அரங்கில் நான் சொல்லுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியும் கூடி இருக்கிற உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் என்பதல்ல கூடி இருக்கிற நீங்கள் கூடாத மக்களுக்கும் போய் சொல்லுவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையில் நான் அதனை பதிவு முதல் வடக்கு பாலாஜி வெசஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மைசூர் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அந்த வடக்கில் தான் நாம் பெற்ற உரிமை முதலில் மறுக்கப்பட்டது மறுபடியும் அதை பெற்றோம் மறுபடியும் இழந்தோம் என்ன உரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட போது பதினைந்தாவது பிரிவில் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு மூன்றும் இது இடஒதுக்கீடு தொடர்பான பிரிவுகள் தான் பதினைந்தாவது பிரிவில் உட்பிரிவு ஒன்று இரண்டு மூன்று இருந்ததே தவிர இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் நான்காவது பிரிவு கிடையாது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் முதன் முதலாக திருத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மே மாதம் அந்த திருத்தம் என்ன என்றால் பதினைந்தாவது பிரிவில் நான்காவது உட்பிரிவு சேர்க்கப்பட்டது அதன் விளைவாகவே நாம் அத்தனை பேரும் இடஒதுக்கீட்டை பெற்றோம் அப்படி அந்த உட்பிரிவை சேர்ப்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டமே காரணம் என்று வேறு நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் என்பது நமக்கான முதற் பெருமை நாம் இன்னமும் பெருமிதமாக சொல்லலாம் நண்பர்களே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தையே முதன் முதலில் திருத்த வைக்க வைத்தவர்கள் தமிழர்கள் தான் திராவிட இயக்கம் தான் என்பதை சொல்லு என்ன திருத்தம் அது எல்லோரும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முன் சமம் என்று சொல்லிவிட்ட காரணத்தால் தனியாக ஒருவருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னதை உடைத்து செண்பம் என்றவர் தொடர்ந்த வழக்கு அந்த வழக்கில் தனித்து ஒருவருக்கு கொடுக்க முடியாது இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதால் மற்றவர்கள் வாய்ப்பை இழந்து விடுகிறார்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் வழக்கு ஆறு மாதங்களுக்குள் முடிகிறது ஒன்றை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் மக்களின் வழக்குகள் மக்களின் தேவைக்காக தொடுக்கப்படுகிற வழக்குகள் பல ஆண்டுகள் நீதிமன்றத்தில் தேங்கி கிடக்கும் நாம் ஒரு வழக்கை பதிவு செய்வதற்கே எவ்வளவு தொல்லைப்பட வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர்கள் அறிவார்கள் ஆனால் சுப்பிரமணிய சாமி கதவை தட்டினால் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீதிமன்றம் திறக்கும் இதுதான் இந்த நாட்டினுடைய உண்மை நான் யாராவது ஒருவரை பற்றி பேசிவிட்டால் அதிலும் குறிப்பாக நீதிமன்றத்தை அவமதிப்பது போல பேசிவிட்டால் அடுத்த நாள் என்னை நீதிமன்றமே கைது செய்து ஆறு மாதம் உள்ளே வைக்கும் ஆனால் சிலர் ஹைகோர்ட்டாவது என்று தொடங்கி பேசுவார்கள் பேசிவிட்டு நான் பேசவில்லை என்பார்கள் பிறகு நீதிமன்றத்திலே போய் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு வெளியில் ராஜா மாதிரி வெட்டமில்லாமல் வருவார்கள் நான் ராஜா என்று மன்னரை சொல்லுகிறேன் ராஜா மாதிரி வெட்கம் இல்லாமல் வருவார் நமக்கு பழக்கம் இல்லை சொல்லுகிற ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுகிறவர்கள் நாம் பேசுகிற போதும் பொறுப்பாக பேசுகிறவர்கள் எதற்கு இதை குறிப்பிடுகிறேன் நம்முடைய வடக்குகள் அத்தனை நாள் நிலுவையில் கிடக்கும் ஆனால் நமக்கு எதிரான மக்களுக்கு எதிரான வடக்குகள் ஆறே மாதங்களில் தீர்ப்பளிக்கப்படும் அதற்கு பிறகு ஐம்பது டிசம்பரிலேயே தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு ஐயா பெரியார் அவர்களினுடைய தலைமையிலே தமிழகத்திலே நடைபெற்ற போராட்டத்திலே தான் இடஒதுக்கீடு உண்டு என்று வழங்கப்பட்டது நினைவில் கொள்ளுங்கள் அது பதினைந்தாவது பிரிவினுடைய நான்காவது உட்பிரிவு சேர்க்கப்பட்ட போது அந்த உட்பிரிவு செல்லாது என்று அறுபதாவது ஆண்டு மைசூர் அரசை எதிர்த்து பாலாஜி என்கிறவர் வழக்கு தொடுக்கிறார் அவர் யார் என்பதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பாலாஜி என்றால் புரியும் வழக்கு தொடுக்கிறார் அந்த வழக்குக்கு முன்பாகவே ஒன்று நடைபெறுகிறது அதையும் நான் போகிற போக்கில் உண்மையாய் சொன்னால் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் பேச வேண்டிய தலைப்பு நான் தொட்டு காட்டி மட்டும் செல்லுகிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து செல்லுங்கள் 
டாக்கா கலேல்கர் கமிஷன் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஒரு ஆணையம் நியமிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அவர்கள் தங்கள் அறிக்கையை தருகிறார்கள் அந்த காக்கா கலேல்கர் கமிஷன் என்பது மண்டல் குழுவுக்கு முந்தியது இடஒதுக்கீடு சாதி அடிப்படையில் தானா பொருளாதார அடிப்படையில் வேண்டுமா என்கிற கேள்வியை அது ஆராய்கிறது நாம் திரும்ப திரும்ப ஏன் சொல்லுகிறோம் பொருளாதார அடிப்படையில் கூடாது சாதி அடிப்படையில் என்று யாராவது ஒருவருக்கு இன்று வரையில் பள்ளிக்கூடத்தில் இடம் மறுக்கப்பட்டதற்கான காரணம் நீ ஏழையாக பிறந்து விட்டாய் ஏழையாக இருக்கிறாய் எனவே உனக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் இடம் இல்லை என்று எந்த பள்ளிக்கூடமாவது சொல்லி இருக்கிறதா எந்த கல்லூரியாவது சொல்லி இருக்கிறதா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியதால் நமக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்படவில்லை நீ இந்த சாதியில் பிறந்தவன் எனவே உனக்கு இடமில்லை என்று தான் சொன்னார்கள் சாதியின் பெயரால் மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளை சாதியின் பெயரால் தான் பெற முடியுமே தவிர அதற்கு பொருளாதாரம் மாற்றாகாது இந்த செய்தியை டாக்கா கலேல்கர் கமிஷன் அரசுக்கு கொடுக்கிற போது சொல்லிட்டு நீங்கள் வகுப்பு என்பது பிற்படுத்த வகுப்பு என்பது பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகம் சாதியை தான் குறிக்கிறது பொருளாதார அடிப்படையில் இல்லை என்று காக்கா கலேல்கர் கமிஷன் அரசுக்கு கொடுத்து விட்டு கொடுக்கிற போது அந்த குழுவின் தலைவர் காக்கா கலையல்கர் கமிஷன் காக்கா கலையல்கர் ஒரு கடிதத்தை பிரதமருக்கு வைத்துக் கொடுக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய மோசடி பாருங்க நானும் தம்பி பிரசன்னாவும் பேசிய தோழர் உமாவும் ஒரு குழுவாக அமைக்கப்படுகிறோம் என்றால் மூன்று பேரும் சேர்ந்து எடுக்கிற முடிவை சொல்வதுதான் எனக்கு உள்ள கடமையே தவிர அதை சொல்லிவிட்டு என் கருத்து என்று ஒரு கருத்தை அவர் கொடுக்கிறார் இந்த குழு இப்படி முடிவு செய்திருந்தாலும் வெறும் சாதி அடிப்படையில் மட்டும் தீர்மானிப்பது சரியில்லை பொருளாதாரத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என் தனிப்பட்ட கருத்து அப்படி கொடுத்த காரணத்தால் அது நிறைவேற்றப்படாமல் அப்படியே நிலுவையில் போடப்பட்டது ஐம்பத்தி மூன்று மறுபடியும் மொராஜி தேசாய் காலத்திலே நியமிக்கப்பட்டு இந்திரா காந்தி காலத்திலே மண்டல் கூடு அறிக்கை வருகிற வரையில் பி பி சிங் காலத்திலே அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிற வரையில் மத்திய அரசில் ஒரு நாடும் நம்மை போல பின்தங்கியவர்கள் இடம்பெறவில்லை இப்படி போராடி பெற்ற உரிமையை காக்கா கலைகள் திருத்தி வைத்த அந்த உரிமையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பாலாஜி என்கிறவர் தொடுத்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இல்லை என்று ரத்து செய்து விட்டது பொருளாதார அடிப்படையிலும் பார்க்க வேண்டும் என்பதும் எந்த மாநிலத்திலும் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் இடஒதுக்கீடு கூடாது என்பதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதிலேயே வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு மறுபடியும் அது உடைக்கப்படுகிறது மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு நவம்பர் பதினாறாம் தேதி மண்டல் குழு அறிக்கையின் மீது வந்த தீர்ப்பில் அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே இல்லாத ஒரு சொல்லை நீதிபதிகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் கிரீமி லேயர் என்கிற அந்த அறிவு கிரீமி லேயரை பற்றி தனியாக பேச வேண்டும் நீங்கள் ஒரு நாள் மறுபடியும் சந்திப்போம் கிரீமி லேயரை பற்றியே ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் கிரீமி லேயர் என்பதை முழுக்க படித்து விட்டு அதை எப்படி மக்களிடம் சொல்லலாம் என்று என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் தவித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் தலைவர் கலைஞரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் கிரீமி லேயர் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன ஒரே சொல்லில் அவர் விடை சொல்லுகிறார் அது கிரீமி லேயர் இல்லை கிருமி லேயர் அவ்வளவுதான் எப்படி சொல்லுவது எப்படி விதித்து பேசுவது எப்படி புரிய வைப்பது கிருமி லேயர் இல்லை அது கிருமி லேயர் நான் பின்னால் பேசுகிற போது ஐயா விடத்துல சொன்னேன் எப்படி ஒற்றை சொல்லில் ஒரு மொத்த நிகழ்வை உங்களால் அடக்க முடிகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி அது பின்னால் வந்தது எனவே இன்றைக்கும் நாம் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நடைமுறையில் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் என்னை விட உங்களுக்கு தெரியும் நூறு இடம் இருக்கிறது என்றால் அறுபத்தி ஒன்பது கொடுத்தால் தான் அறுபத்தி ஒன்பது விடுக்காடு என்ன சொன்னார்கள் என்றால் அறுபத்தி ஒன்பது இடம் கொடுங்கள் மொத்த இடத்தை நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஆக்கிவிடுங்கள் என்ன பொருள் அதற்கு நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது என்றால் மறுபடியும் ஐம்பது விடுக்காடு தானே நமக்கு என்ன அறுபத்தி ஒன்பது பிடித்த நம்பரா அறுபத்தி ஒன்பது விடுக்காடு கேட்டோமே தவிர அறுபத்தி ஒன்பது இடம் கேட்டோம் அப்படி மொத்த இடத்தை கூட்டி மறுத்ததற்கு எல்லாவற்றுக்கும் தொடக்கமாக இருப்பது அந்த வழக்கை நீங்கள் படியுங்கள் மறுபடியும் நான் நினைவூட்டுகிறேன் பாலாஜி விசஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மைசூர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி என்பது அந்த வழக்கு இரண்டாவது தடத்தில் 
இடஒதுக்கீட்டுக்கு இன்னொரு வழக்கு நடக்கிறது மதம் மாறிய பிறகு இடஒதுக்கீடு உண்டா இல்லையா இந்த எல்லா வழக்குகளும் எங்கிருந்து வரும் நீங்க என்று நீங்கள் பார்த்தால் தென்னிந்தியாவிலிருந்து தான் வரும் அதுவும் குறிப்பாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஃப் மைசூர் என்கிற இரண்டு இடத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கிறது ஏன் வட இந்தியாவில இல்லை வட இந்தியாவில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்றதே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் அந்த மக்கள் அதை அறிந்திருந்ததில்லை இந்தியா முழுவதும் பட்டியலின மக்கள் அந்த உரிமையை பெற்றார்கள் என்றால் அது அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களினுடைய அறிவால் உழைப்பால் பெற்ற பயன் ஆயிரத்தி வெள்ளைக்காரன் இருக்கிற போதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஆகஸ்ட் மாதம் பதினோராம் தேதி ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலேயே எளிமையாக அம்பேத்கர் பெற்றுவிடவில்லை லண்டனுக்கு போய் வெள்ளைக்கார அதிகாரிகளுக்கு அவருக்கு தெரிந்த ஆங்கிலத்தில் இவர் பேசி விளக்கி புரிய வைத்து இந்தியா முழுவதும் பட்டியல் என மக்களுக்கான உரிமையை பெற்றுத் தந்தார் ஆனால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கிடையாது முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பீகாரில் கற்பூரி டாகூர் என்கிறவர் முதலமைச்சராக வந்த நேரத்திலே தான் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு என்பது முதன் முதலில் கொடுக்கப்பட்டது இது ஒரு செய்தி ஆனால் மதம் மாறிய பிறகு இடஒதுக்கீட்டு உரிமை உண்டா இல்லை நான் மூன்று வழக்குகள் சொன்னேன் ஒன்று ஒட்டுமொத்தமாக இடஒதுக்கீடு சாதி அடிப்படையிலா பொருளாதார அடிப்படையிலா என்கிற வழக்கு இப்போது நான் சொல்லுவது சாதி அடிப்படை என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் அது மதம் மாறியவர்களுக்கு உண்டா இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினான்காம் தேதி நாசிக் நகரத்தில் அம்பேத்கர் லட்சக்கணக்கான மக்களோடு பௌத்த மதத்துக்கு மாறினார் அவர்களுக்கு தெரியாது அப்போது ஒரு பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்று என்ன சட்டம் சொல்லுகிறது என்றால் அரசமைப்பு சட்டம் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று குடியரசுத் தலைவர் அளித்த பட்டியலில் என்னென்ன மதம் இருக்கிறதோ அந்த மதத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடு உண்டு வேடிக்கை என்ன என்றால் அந்த பட்டியலில் இந்து மதம் இருக்கிறது சமணம் இருக்கிறது சீக்கியம் இருக்கிறது பௌத்தம் இல்லை ஏன் இல்லை என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை என்னடா சமணம் இருக்கிறது ஏன் பௌத்தம் இல்லை இல்லை அவ்வளவுதான் நாம் அதிகாரிகளாக இருக்கிற போதும் கூட நம்மிடத்துல வந்து ஏன் இல்லை என்று கேட்டால் நாம் ஒரு விடை தான் சொல்லியிருப்போம் இல்லை அவ்வளவுதான் வேற என்ன பௌத்தம் இல்லை எத்தனை காலத்துக்கு இல்லை என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் பௌத்த மதத்துக்கு மாறியவர்கள் யாருக்கும் இடஒதுக்கீடு கிடையாது முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் நீதிபதி சந்துரு அவர்களும் நீதிபதி ஏ கே ராஜன் அவர்களும் இந்த வழக்குகளை பற்றி விரிவாக நூல்களில் எழுதி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் கூட எதற்காக வழங்கப்பட்டது என்றால் அது அம்பேத்கரினுடைய நூற்றாண்டு விழா நூற்றாண்டை ஒட்டி ஏதேனும் செய்யலாம் அவர் பௌத்தத்துக்கு மாறினார் எனவே பௌத்தத்துக்கு மாறியவர்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு என்று உண்டு என்று ஒரு கருணை வடிந்து நிரம்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி ஒரு ஆணை வெளியிடப்பட்டது ஆனால் அதற்கு பிறகும் என்ன கொடுமை நடந்தது என்றால் நான் வெளிப்படையாக சில செய்திகளை சொல்லுகிறேன் அரசியல் பேசவில்லை என்று நான் சொல்ல முடியாது அரசியல் பேசாமல் எதையும் பேச முடியாது பேச வேண்டிய இடங்களில் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஜூன் மாதம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அப்போது தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் ஆட்சி இருந்தது தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜனவரியில் கலைக்கப்பட்டது அந்த ஆணை அங்கிருந்து நீதிமன்றத்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று மார்ச் மாதம் வந்து சேருகிற போது அம்மையார் முதலமைச்சராக இருந்தார் அதை தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை பிறகு மறந்தே போய்விட்டது இந்தியா முழுவதும் நடைமுறைக்கு வந்தாலும் பௌத்தர்களாக மாறியவர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் மட்டும் பதினாறு ஆண்டுகள் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் யாரோ விழித்துக் கொண்டு வழக்கு போடுகிறார்கள் ஓய்வூதிய சங்கத்தை சார்ந்த நம்மை போன்றவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்காக மட்டும் இல்லை நம் சமூகத்திற்காக நம் நாட்டுக்காக நாம் விழிப்போடு இருக்கிறோம் எனக்கு இனிமேல் எனக்கு தனி வாழ்வில் விழிப்போடு இருந்து ஆக வேண்டிய வேலை ஒன்றும் இல்லை 
ஏன் நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக கூடாது என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது மக்கள் யாரும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் திமுகவில் நான் நின்றாலே ஒழிய தேர்தலில் நிற்க முடியாது ஒருவேளை அப்படி இடம் கிடைத்து நின்றாலும் என்னால் இப்போது செய்கிற வேலையை கூட பிறகு செய்ய முடியாது சுதந்திரமாக அன்றைக்கு போய் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது இவற்றையெல்லாம் நாம் விளங்கிக் கொண்டு நாம் செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஆயிரம் இருக்கின்றன இது போன்ற செய்திகளில் பொது நல வழக்கு பப்ளிக் லிட்டிகேஷன்ஸ் இது போன்ற சங்கங்கள் போட வேண்டும் நான் இப்போது திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் சார்பாக இரண்டு மூன்று வழக்குகளை தொடுக்க சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரே ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறேன் பிரசன்னா போன்றவர்கள் அதற்கு உதவ வேண்டும் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளுகிற பிள்ளைகள் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் வந்து கையெடுத்து போடுகிற போது பெற்றோர் வர வேண்டும் என்று எந்த விதமான அரசமைப்பு சட்டத்தின் உடன்பாடும் இல்லாமல் சில இடங்களில் சொல்லுகிறார் அப்பா அம்மா வந்து கையெழுத்து போட்டாதான் ஜாதியை ஒழிஞ்சிருமேடா அந்த நாட்டுல நீ அப்பா அம்மாவை கேட்டு காதலிக்கலன்னா காதலிக்கிறத அப்படி எல்லாம் அதிகாரப்பூர்வமாக கடிதம் கொடுத்து விட்டு நான் நேற்றிலிருந்து இந்த பெண்ணை காதலிக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் கடிதம் கொடுத்துக்கலாம் காதலிக்க முடியாது சாதி மறுப்பு திருமணம் என்பது சமூகத்தில் இந்த நாட்டில் அவ்வளவு எளிதானது இல்லை அதுவும் கூட நான் அழுத்தமாக சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு தமிழகத்திலும் நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்கிற வேதனையை உள்ளடக்கி கொண்டு தான் சொல்லுகிறேன் அதைத்தான் தோடர் உமா அவர்கள் தன் உரையில் விரிவாக சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கும் கூட இத்தனை அவலங்களுக்கு பிறகும் கூட தமிழ்நாட்டில் நடப்பதை போல அத்தனை சுதந்திரமாக சாதி மறுப்பு திருமணங்களை வட நாட்டில் நடத்திவிட முடியாது இப்போதும் அதுதான் அங்கே இருக்கிற நிலைமை நாம் இன்னமும் தமிழகத்தில் முன்னேற வேண்டி இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு இதை சொல்லுகிறேன் எனவே பொது நல வழக்குகளை தொடுப்பதிலும் நாம் விழிப்போடு இருக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்படி தொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொது நல வழக்கில் தான் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் தீர்ப்பு வந்தது அந்த தீர்ப்பில் மிக சரியாக அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் இந்தியா முழுவதற்கும் ஒரு சட்டம் பொருந்தும் என்றால் அது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு மட்டும் பொருந்தாது என்று எவன் சொன்னா தவறான ஒரு செய்தி உடனடியாக அதை விலக்கி கொண்டு பௌத்த மதத்தில் மாறியவர்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்கிற அந்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் நீதிமன்றத்தால் வந்தது சமூக நீதி என்பது சமூகம் சார்ந்தது என்றாலும் சட்டத்தினுடைய துணை பல நேரங்களில் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதற்காக இந்த இரண்டாவது வழக்கு அதை போலவே மூன்றாவது வழக்கையும் விரைந்து சொல்லி நான் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வேறொன்றும் அல்ல இது இன்னொரு தளத்தில் நடந்த வித்தியாசமான வழக்கு ஆறுமுகத்தாய் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இரண்டாயிரத்தி பத்து அது என்ன வழக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எவ்வளவெல்லாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் சாதி வித்தியாசமாய் தலை காட்டுகிறது பாருங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் முத்துசாமிபுரம் நான் எல்லாவற்றையும் ஊர் பெயர் எல்லாம் சொல்லி சொல்லுவதற்கு காரணம் ஒரு ஊரில் அது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் என்கிற கதை மாதிரியா சான்றுகளோடு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் முத்துசாமிபுரம் யாதவர் பிரைமரி ஸ்கூல் யாதவர் தொடக்க பள்ளியில் சத்துணவு கூடத்தில் ஆறுமுகத்தாய் என்பவர் சமையல் உதவியாளராக நியமிக்கப்பட்டார் சத்துணவு கூடத்துக்கு மூன்று பேர் வேணும் ஒருவர் சத்துணவு கூட அமைப்பாளர் இரண்டாவது சமையலர் மூன்றாவது உதவி சமையலர் உதவி சமையலராக நியமிக்கப்பட்ட ஆறுமுகத்தாய் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அந்த நிர்வாகம் அவரை பணியில் ஏற்க மறுத்தது அரசு ஆணை கொடுத்ததற்கு பிறகும் அந்த சத்துணவு கூட அமைப்பாளர்கள் அந்த சமையலர்கள் நியமனத்திலேயே ஒரு உட்பிரிவு உண்டு என்னை விட அரசு பணியில் இருந்த உங்களுக்கு தான் மிக தெளிவாக தெரியும் அந்த கூடத்தில் வேலைக்கு சேர்க்கப்படுகிறவர்கள் வாழிடம் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் இருக்க வேண்டும் எந்த சேரியும் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்காது அதுதான் செய் இந்த நாடு இன்னமும் ஊரும் சேரியுமாகத்தானே பிரிந்து கிடக்கிறது சேரி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு உள்ளே இருக்காது ஊருக்கு வெளியில் தானே இருக்கும் பட்டியல் இன மக்கள் யாரையும் சேர்க்க முடியாமல் செய்கிற ஒரு சட்டமாக அது இருந்தது அதனை அடிப்படையாக காட்டியும் ஆறுமுகத்தாயை வேறு எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவர்கள் பள்ளியில் சேர்க்க மறுத்தார்கள் அந்த அம்மா படிக்காதவர் தான் ஆனால் அவருக்கு படித்த சமூக அக்கறை உள்ளவர்களின் துணை இருந்த காரணத்தால் அந்த அம்மாவின் பெயரால் வடக்கு உயர் தொடுக்கப்பட்டது 
அரசு ஆணை வந்ததற்கு பிறகு இந்த பள்ளி என்னை உள்ளே சேர்க்க மறுக்கிறது அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது அந்த நாளை சொல்லுகிறேன் புரித்து கொள்ளுங்கள் உண்மையிலேயே மறக்க முடியாத நாள் அந்த நாள் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஜூன் மாதம் அதை விட ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தாவது ஆண்டு வந்த தீர்ப்பு இட் இஸ் ஹை ஹேண்டட்னஸ் என்று தீர்ப்பிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது மிக ஆணவமான ஒன்று அரசு ஆணையை புறக்கணித்து சாதியின் பெயரால் ஒருவரை சேர்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லுவது இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது உடனடியாக அவரை பணியில் சேர்க்க வேண்டும் இல்லையானால் மாவட்ட அதிகாரி மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த கல்வி சாலையின் பொறுப்பை கையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் நம்பிக்கையான ஒரு தீர்ப்பை தந்ததற்கு பிறகு மாறி இன்னமுமா நீதிமன்றத்தை நம்புகிறீர்கள் என்று சிலர் கேட்கிற போது இது போன்ற தீர்ப்புகள் நீதிமன்றத்தை இன்னமும் நம்மை நம்ப வைத்திருக்கிறது நமக்கு வேறு நாதி இல்லை எல்லாம் கைவிட்ட பிறகு கடைசி புகலிடம் நீதிமன்றம் தான் அதுவும் சில நேரங்களில் கைவிடலாம் ஆனாலும் அன்றைக்கு வந்த அந்த தீர்ப்பு அது அல்ல நண்பர்களே செய்தி நான் இப்போது சொல்ல போவதுதான் செய்தி அதனை ஏற்று இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு என்பதையும் அகற்றி யாரு வேண்டுமானாலும் அரசு நியமிக்கலாம் பட்டியலின மக்களை கூடுதலாகவும் நியமிக்க வேண்டும் என்று அரசாணை எண் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு நாள் ஆறு ஆறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்து தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வெளியிட்ட அந்த அரசு ஆணையால் சான்றுகளோடு சொல்லுகிறேன் இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு தலித் பெண் மக்கள் சத்துணவு கூடத்தில் வேலையை பெற்றார்கள் என்பதை சமூகத்தில் உரத்து சொல்லுங்கள் தலித் மக்களுக்கு திராவிட இயக்கம் திமுக கழகம் கலைஞர் என்ன செய்தார் என்று கேட்கிற நண்பர்களே வரலாற்றை படித்துவிட்டு கேளுங்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்